হ্যালো এভরিওয়ান আবারও ফিরে আসলাম তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় কমিউনিকেশন সিস্টেমস ও নেটওয়ার্কিং আজকে দেখব মোবাইল কমিউনিকেশন হুম খুব খুশি লাগতেছে না মোবাইল বলছে এই কারণে তো যাই হোক আজকে আমরা খুবই কিছু ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখব তো বরাবরের মতো আমি সাথে আসি এম ডি রুকানুজ্জামান জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি থেকে সারা জীবন তো সিম ইউজ করলেন সিমের ফুল মিনিং কি সবজি সিম মানে হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল আশা করি নোট পত্রিকার জন্য খুবই কাজে লাগবে আপনারা এগুলো খুব ভালোভাবে প্রয়োজনে মুখস্থ করে ফেলবেন এস এম এস শর্ট মেসেজ সার্ভিস নট মেসেজ সার্ভিস দিস ইজ কলড মেসেজ সার্ভিস এম এম এস মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস মাল্টিমিডিয়া মেসেজ সার্ভিস জিপিএস গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সিডিএমএ গুড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস এফডিএমএ ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস জিপিআরএ জেনারেল প্যাকেট রেডিও সিস্টেম অনেকে ভুল করতে পারেন এখানে পকেট রেডিও সিস্টেম বলে ভুল করতে পারেন তবে খুব সাবধানে দেখে নেবেন জেনারেল প্যাকেট রেডিও সিস্টেম এটা হচ্ছে ফোমা এফও এম এ ফ্রিডম অফ মাল্টিমিডিয়া অ্যাক্সেস ফ্রিডম অফ মাল্টিমিডিয়া অ্যাক্সেস আচ্ছা আজকে আমরা দেখব বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন এটা হচ্ছে ওয়ান জি টু জি থ্রি জি ফোর জি তো পর্যায়ক্রমে দেখে নিচ্ছি প্রথমেই দেখে নেব ওয়ান জি সময়কাল উনিশশো উনআশি থেকে উনিশশো নব্বই উনিশশো উনআশি থেকে উনিশশো নব্বই প্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হয় কত সাল উনিশশো চল্লিশ সাল পিছনে কি দেখতে পাচ্ছেন ড কু মু এরাই হচ্ছে প্রথম মোবাইল উৎপাদনকারী প্রথম মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনী প্রথম বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল ফোন উৎপাদন শুরু করে জাপানের এন প্রথম বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল ফোন উৎপাদন হয় উনিশশো উনআশি সালে বাণিজ্যিকভাবে যখন থেকে উৎপাদন শুরু হয়েছে তখন থেকে জেনারেশনটা শুরু হয়ে গেছে তবে সিম ব্যবহারের কোনো সুবিধা ছিল না এই যে মোবাইলটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই ফার্স্ট জেনারেশনের মোবাইল ফোন উনিশশো তিরাশি সালে যুক্তরাষ্ট্রের মটোরোলা ডাইনাটেক প্রথম হ্যান্ড হেল্ড মোবাইল ফোন উৎপাদন শুরু করে এবং ব্যবহারও শুরু করে হ্যান্ড হেল্ড মানে হাতে ধরা যায় এরকম টু জি আমার বাংলাদেশের মানুষ টু জি সম্পর্কে খুবই জানি কারণ যখন এই স্মার্টফোন আসে নাই তখন টু জি ব্যাপারে আমরা মনে হয় অনেকে গিয়েছিলাম তো এটা শুরু হয়েছে উনিশশো একানব্বই থেকে দুই হাজার এ সময় মোবাইল প্রযুক্তি হচ্ছে জিএসএম এবং সিডিএমএ এ সময় মোবাইল ফোনের আকার ওজন উল্লেখযোগ্য হারে কমতে থাকে মানে কি এত হ্যান্ড হেল্ড একটা জিনিস অনেক ওজন হলে হাত ব্যথা করে না যার কারণে তারা আকার এবং ওজনের দিকে খুব নজর দিয়েছিল উনিশশো আটানব্বই সালে ফিনল্যান্ডে উনিশশো নিরানব্বই সালে ফ্রি ফাইলে সর্বপ্রথম মোবাইল মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন শুরু হয় হাউ ফাস্ট উনিশশো সালে ফিনল্যান্ডে ও উনিশশো সালে ফ্রি ফাইলে তো জাপান ইন্টারনেট সেবা চালু করলো উনিশশো সালে এরপরে জাপান ইন্টারনেট সেবা চালু শুরু করে দিচ্ছে দ্বিতীয় প্রজন্মে সে অ্যানালগ সিস্টেমে ডিজিটাল সিস্টেমে রূপান্তর হয় টু জি আসা মানে হচ্ছে কি অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল আমরা পার হলাম এই সময় এস এম এস এম এম এস ভয়েস মেল সার্ভিস চালু হয় এইবার আসে আমরা থ্রি জি বাংলাদেশ থ্রি জিতে অবস্থান করছি বাট বিশ্বের উন্নত দেশগুলো অলরেডি ফোর জিতে অবস্থান করতেছে তৃতীয় প্রজন্ম শুরু হয়েছিল দুই হাজার এক সালে শেষ হয়েছে দুই হাজার আট সালে দুই হাজার এক সালে জাপানের এন টি টি ডকোমো পরীক্ষামূলকভাবে থ্রি জি চালু করে এবং দুই হাজার এক সালের দিকে বাণিজ্যিকভাবে থ্রি জি মোবাইল উৎপাদন শুরু হয় অর্থাৎ এদিকে পরীক্ষামূলকভাবে থ্রি জি চালু হয়েছে এর এদিকে মোবাইল উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে ভয়েস মেল ভিডিও কল করা সম্ভব ছিল আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধা যোগ দিত ফুমা প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং ই কমার্স ইমেল সার্ভিস প্রদান করা হতো আর ডেটা ট্রান্সমিশন রেট ছিল টু এম বিপিএস গুড 
ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে প্যাকেট সুইচিং ও সার্কিট সুইচিং উপায় পদ্ধতির ব্যবহার হতো থ্রি জির উল্লেখযোগ্য মোবাইল স্ট্যান্ডার্ড ইউটিএমএস ইউনিভার্সাল মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম ডাব্লিউ সি ডি এম এ ওয়াইড ব্যান কুড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস ইডিজিই এখন মোবাইল থেকে সিম থেকে ইন্টারনেট অন করলে এলাকাটা চলে আসে ইডিজি এটা হচ্ছে এনহ্যান্স ডেটা রেটস ফর জি এস এম ইভালুয়েশন আর এইচ এস পিডিএ গ্রামীণ ফোন দেখাচ্ছে প্লাস এইচ এস পিডিএ হাই স্পিড ডাউনলিং প্যাকেট অ্যাক্সেস ফোর জি ফোর জিতে অলরেডি উন্নত দেশগুলো অবস্থান করছে এর আগেই বলেছি কত সালে শুরু হয়েছিল দুই হাজার নয় এবং চলতেই আছে ফাইভ জি এখনও আসেনি সার্কিট সুইজিং বা প্যাকেট সুইজিং ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে আইপি ভিত্তিক নেটওয়ার্কের ব্যবহার আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য আলাদা আলাদা আইপি অ্যাড্রেস দ্রুত চলনশীল ডিভাইসের ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট একশো এমবিপিএস এবং স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে ডেটা ট্রান্সফার রেট ওয়ান জিবিপিএস কি দ্রুত ক্ষেত্রে একশো এমবিপিএস আর স্থির ডিভাইসের ক্ষেত্রে ওয়ান জিবিপিএস ওকে তাহলে ফোর জি দ্বারাই শেষ করছি আজকের লেকচার পরবর্তী লেকচারে আমরা নেটওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করবো কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে সেই পর্যন্ত সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আশা করি সাথে থাকবে